फॉर एक्झाम्पल मला जेव्हा आई आपलं हार आणि ते काय म्हणतात त्याला जे वापरलेले असतात निर्माल्य निर्माल्य मला द्यायचे आणि शाळेत जाताना मला एक ओढा लागायचा आई मला सांगायची की त्या ओढ्यात ते टाक पिशवीत मला द्यायचे ते तर मी ते जायचो आणि कचऱ्यात टाकायचो आणि मी तिच्याकडून ते आठवणी निघायचो आई असं नसतं आयुष्यभर लक्षात राहील असं काही सुवर्ण मध्य वगैरे नसतो रे तू कर तुला काय करायचं काही ऐकू नको संकीपणा मध्ये मी मी आता तुझ्याशी बोलता बोलता मी ऑफ करून मी कंटाळा आला म्हणून जाऊ शकतो हा संकीपणा झाला बर तर असं होऊ शकत होऊ शकत असं आणि मी आवर्जून सांगेन ज्यांनी वाचलं असेल त्यांनी प्लीज भगत सिंग यांनी लिहिलेलं वाय आय एन एथिस्ट पुस्तक आहे ते प्लीज वाचा टिळकांनी का चालू केलं होतं गणपती सार्वजनिक गणपती का केला होता ते राहिलंय का का त्या कारणासाठी आपण करतो आहोत ना तर अशी कारण मागे राहिली आणि त्या गोष्टी फक्त आपण करत चाललो एवढं सांगेन की मी जी काही उत्तर दिली आहेत तुम्हाला ती मी खरंच मीन करतोय असं नसू शकेल सो एखादी गोष्ट जी तू स्वतः स्वतःतली गोष्ट ज्याला तू घाबरतोस ती कुठली असेल मे बी असं थोडस संकीपणा असेल माझा टेम्पर टेम्पर म्हणणं म्हणजे संकीपणा तो डू यू रिग्रेट असा आहे म्हणजे त्याच्यातनं कधी मी काही डिसिजन घेऊन कारण मग त्याला लॉजिक नसतं मग आय डोंट वॉन्ट टू आस्क यू अ मुवमेंट की जिथे तू तुझी सणकली होती खूप मेजर वगैरे बट जेव्हा केव्हा सणकली डू यू रिग्रेट द नेक्स्ट मुवमेंट तू बोलल्या बोलल्या की यू टेक टाइम नाही त्यावेळेस लगेचच नाही ते जाणवत बट डू यू रिग्रेट मेजरली अबाउट दॅट मुवमेंट और त्या मुवमेंटला की सणकली आणि मी नव्हतं करायला पाहिजे किंवा हो असं बरेचदा झालंय भरपूर पण परत ते देखील सनकली जे तू म्हणतोस ते वेगळं आणि सनकीपणा हा वेगळा ओके ओके कॅन यू जस्ट टेल सनकीपणामध्ये मी मी आता तुझ्याशी बोलता बोलता मी ऑफ करून मी कंटाळा आला म्हणून जाऊ शकतो हा संकीपणा झाला बर तर असं होऊ शकत होऊ शकत असं आणि होऊ शकत का असं होऊ शकत होऊ शकत एवढा बोर केला आम्ही तुला नाही 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 तसं नाही पण म्हणजे त्याला परत लॉजिक नाही काय एखादा प्रो त्यातनं मी एखादा प्रोजेक्ट कशामुळे नाही म्हणेन काय किंवा का हो म्हणेन किंवा आय डोंट तू काची उत्तर शोधतोस का कधी का काची उत्तर मला फार घाई नाही अरे काय म्हणून मी ते जज पण नाही त्याच्यासाठी करत लोकांना कारण मला ना म्हणजे माणसं भेटल्यावर लगेच त्यांना प्रश्न विचारून मला तुला जाणून घ्यायचं जाणून घ्यायचं याची घाई नसते जाणून कळेल ना तो माणूस त्या माणसावर राहिल्यावर राहिला तर पटकन एखादा माणूस कळला पाहिजे आणि पटकन त्याच्यावर एक काहीतरी शिक्का मारला पाहिजे शिक्का मारला नाही आता जसं तू म्हणलास की सणकीपणा कि नंतर थोडा रिग्रेट होणार त्या गोष्टीविषयी तर जसं आता हा पण इम्प्रेशन आहे मी याला काय सांगत असतो की नाही थोडं बॅलन्स थोडं कुठेतरी सुवर्ण मध्ये थोडं विन विन सिच्युएशन चा विचार करत जा काय चिडून तात्पुरत तो ती गोष्ट होते पण कधी कधी त्याचा परिणाम स्वतःवर पण होतो उगाच तर असं कधी तू कुठला सुवर्ण मध्य साधायचा प्रयत्न करतोस का नाही का तू तुझ्या मतावर ठा काही सुवर्ण मध्य वगैरे नसतो रे तू कर तुला काय करायचं काही ऐकू नको साधायला लागतोय मला जाणार कारण की त्याचा त्रास आपल्याला होतो इव्हेंटच्या पण काय करणार पण आता स्वभाव आहे तुझा तो शुभ नाही पण हे प्रिया बरोबर पण आमचं बोलणं की प्रियाचं म्हणणं पण तेच होत की मी जर तशी नाही वागली तर मला मी पण गमवल्यासारखं वाटतो की मी जर राजीत आहे हा माझं एवढंच आहे मी एवढा विचारच नाही करत पण तू विचार करतोस पण तू विचार करतोस डिफरन्स फरक आहे मित्र या गोष्टीचं इतका म्हणजे तू जे आता म्हणतोस ना मी आता तुम्ही बोलताना मी या गोष्टींकडे परत बघतो एवढा विचारच नाही आय डोंट नो इट इज गुड ऑर बॅड हा नाही कम्प्लिटली फाईन हा मी नाही त्याचा तितका विचार करत की अरे मग मी आता हे केलं पाहिजे का आणि ते केलं पाहिजे 
मोस्टली माझं काम आणि या सगळ्या गोष्टी बाकीचं काय मला माझा टाइमपास माझ्या त्यांच्याबद्दलच माझ्या गोष्टी चालू असतात ओके तो मी म्हणत होतो की प्रवास आपण कधीही कुठेही गेलो तरी एक आपल्याला आयुष्यात काही ना काहीतरी त्या प्रवासामुळे ऍड होत असत तसं तुझ्या आता एवढ्या प्रवासामध्ये अशी अर्थात एक गोष्ट नसणार आहे अनेक गोष्टी असणार आहेत पण अशी एक कुठेतरी भन्नाट ठिकाण आणि त्या ठिकाणाचा कुठला अनुभव ज्यामध्ये तुला एक आयुष्यभर लक्षात राहील अशी एक गोष्ट मिळाली काही असं नसतं आयुष्यभर लक्षात राहील असं असं काहीच नसतं त्याच्यामुळेच परत परत प्रवास करत राहतो त्याच्याने कारण तुम्ही परत परत त्या गोष्टी तुम्हाला काय म्हणत इन्स्पायर करत राहतो ते जर आयुष्यभर टिकलं असतं तर मग एकच प्रवास करून मग संपलं असतं तो एक प्रवास झाला मग आता मला प्रवास करायची गरज नाही तसं आयुष्यभर टिकेल असं काहीच नाहीये या मताचा मी आहे आणि पण अशा भरपूर गोष्टी तुमच्या बरोबर होतात जेव्हा त्या त्यांचा प्रभाव किती वेळ राहतो कमी जास्त वेळ असं काय काय होत असतं माणसं भेटतात जे तुम्हाला जास्त वेळ लक्षात राहतात काही कमी वेळ लक्षात राहतात काही लोकांकडून इंटरेस्टिंग गोष्टी मिळतात ते तेवढं तेवढंच आहे अरे म्हणजे प्रवास करतो म्हणजे काहीतरी स्पिरिच्युअल आणि काहीतरी अशा अशा विचाराने प्रवास केला ना की मला काही मग काही राहत नाही त्याच्यात ते अगदी सोपं सांगायचं तर पैसे लोकांना स्पेंड करायला आवडतात की काही लोकांना असं आवडत असेल की मॉल मध्ये जाऊन कपडे विकत घ्यावे मी ते पैसे स्पेंड करतो माझ्या प्रवासात त्याच आहे म्हणजे मला आता काहीतरी एक विचार करायला आणि नवीन मी काय काहीतरी मिळवायला जायचं असं असा काही विचार नसतो त्याच्यामध्ये मला आवडतं ते करायला आणि मी तिथे जास्त मोकळा होऊ शकतो मला आवडतं कदाचित नवीन लोकांना भेटायला किंवा मी एका ठिकाणी खूब बोर होतो बोर्डमचा खूपदा बोलला सो देर इज जे आम्ही सारांशी बोललो होतो की बिकॉज इज अ कॉन्टेंट क्रिएटर आणि एक तो हेड आहे एका कंपनीचा सो देर इज अ सायकोलॉजी अगेन विच सेस की बोर्डम हेल्प्स यू क्रिएट थिंग्स सो तुझ्याकडनं ते होतं इव्हेंच्युअली लाईक डू यू इन्व्हेस्ट युअर बोर्डम इन टू प्रोडक्टिव्ह थिंग ऑर डू यू डायव्हर्ट युअर बोर्डम ते ऑपअप होत जर तुम्ही काहीतरी क्रिएटिव्ह करणारे असाल तर ते ऑपअप होत म्हणजे तुम्ही जर गिव्हअप मारणारे असाल तर ते बोर्डम मधून मग काहीच घडत नाही क्रिएटिव्ह असेल तर म्हणून तर जुगाड हा शब्द आलाय की जुगाड त्याच्यातूनच होत की आणि मग ते जुगाड होत राहतात आणि मग मग तुमच्या बरोबर काही ना काहीतरी इंटरेस्टिंग गोष्टी घडत राहतात तू झोपतोच खूपदा असं मी ऐकलं होतं खूप वेळ म्हणून विचारलं होतं की म्हणून म्हणलं की तू बोर्डम तिथे डायव्हर्ट करत नाही झोपतो खूप ते काय ते लोकांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने परशिव केलंय माझं झोपणं पण ते असं आहे की मी कुठेही कधी कितीही आवाजात झोपू शकतो इट डझन मीन की मी सतत झोपलेलो असतो आपला इंटरव्ह्यू संपल्या संपल्या मी आडवा होणार आहे असं नाही त्याचं पण हे सेटवर असेल आणि कारण मला बऱ्याचदा असं होतं की शूटिंग सुरू झालं की पहिले काही दिवस मला झोपच येत नाही मग खूप इतकं डोक्यात चाललं असतं की माझं डोकं असं किंवा शांत नसतं किंवा किंवा असं असतं की म्हणजे खूप 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 विचार करत असतो ह्याचा त्याचा 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 आणि मग मला मध्ये कधी वेळ मिळाला एकदाच मिळाला आणि मला फरकच नाही पडत म्हणजे मी माझ्या बाजू माझ्या अंगावर वगैरे ट्रायपॉट ठेवून लोकांनी शूट केलं तरी मी तरी मी शांत झोपलेलो असतो म्हणजे आजूबाजूला केव्हाच चालू म्हणजे लोकांना शांत बसता येत नाही की तुम्ही शांत झोपू शकतो एवढीच ती गोष्ट आहे खरं ओके या सो सुरुवातीला तू एक म्हणास की यु आर अन एथिस्ट लाईक आपण आता संपूयात म्हणजे एका पॉइंटला टाइम जास्त घेणार नाही तुझा सो तू सुरुवातीला म्हणाल तू एथिस्ट आहेस इट इज कम्प्लिटली अप टू यू व्हाय यु आर अन एथिस्ट टू फील अन्सर कर तू बट हॅव यू एव्हर फील द नीड ऑफ अंडरस्टँडिंग की का एथिस्ट किंवा ती का जोडलं गेलं तुझ्या आयुष्यात तो प्रकार असा काही एकच एक थॉट नाही परत तुम्हाला तशा थॉटने माझं कुठली जी गोष्ट मी केलेली नाही परत त्याला वेगवेगळ्या गोष्टी आणि मी ते परत शाळेतच झालंय त्याला मला कारण किंवा त्याला पाठबळ मला नंतर मिळालं जेव्हा मी नाटक करायला लागलो आणि मी जेव्हा वाचन माझं वाढलं तेव्हा पण बेसिक बेसिक गोष्टी होत्या की ज्या कदाचित मला याच्यात नाही होत असेल की रेबेल म्हणून मी ते सुरुवात झाली असेल फॉर एक्झाम्पल मला जेव्हा आई आपलं हार आणि ते काय म्हणतात त्याला जे वापरलेले असतात निर्माल्य मला द्यायचे आणि शाळेत जाताना मला एक ओढा लागायचा आई मला सांगायची की त्या ओढ्यात ते टाक पिशवीत मला द्यायची ते तर मी ते जायचो आणि कचऱ्यात टाकायचो आणि मी तिच्याकडून ते आठवणी निघायचो कारण मला माहिती की मी नाही टाकलं तिने टाकलं तर तिने नाल्यात टाकेल आणि मला ते नको होतं की ते नाल्यात टाकलं जाईल 
आणि मला वाटतं की क्युरियस असणं हे खूप महत्वाचं आहे तुम्हाला प्रश्न पडत राहत आणि मग ते प्रश्न पडत राहतात की मग हे का आणि मग ते का नाही मग हे का करे का करे मला तुम्ही का ते सांगा मग मधल्या काळामध्ये एक बुवाबाजी वगैरे ह्या प्रकरणाशी संबंध आला घरच्यांचा आणि मग त्या त्यानिमित्ताने ते जवळून बघितलं गेलं आणि परत असं झालं की नाही मग तर मला हे करायचंच नाही आणि मग नाटक वगैरे कर नाटक करत असताना की बऱ्याच गोष्टी पुस्तकं वाचली गेली मग हे वाचलं गेलं ते वाचलं गेलं मी आवर्जून सांगेन ज्यांनी वाचलं असेल त्यांनी प्लीज भगत सिंग यांनी लिहिलेलं व्हाय आय एम एन एथिस्ट एक पुस्तक आहे ते प्लीज वाचा आणि ते नास्तिकतेबद्दल नाही म्हणजे त्या देवावरच्या नास्तिकतेबद्दल नाही आहे ते पुस्तक ते एकंदरीत ह्याबद्दलच आहे की तुम्हाला प्रश्न पडले पाहिजे तुम्ही विचारलं पाहिजे का तुम्ही ते विचारलं तरच तुमची ग्रोथ होईल किंवा तरच ते खूप छान त्यांनी लिहिलेलं पुस्तक आहे तर मी कधी कोणी विचारलं तर मी ते रेकमेंड करतो पुस्तक की तुम्ही ते वाचा म्हणजे काय आहे म्हणजे असं नाही की फक्तच एक त्याला नाकारायचं नाका आहे आणि ती गोष्ट नाकारायची असं नाही आहे पण प्रश्न जे पडत आहेत ते तर आहेतच त्यांचं निरसन कसं करायचं ते माझं माझ्या माझ्या पद्धतीने मी करतोय आणि मग मग गोष्टी तुम्हाला राहतात आणि मग काय होतं की त्याला आणि धर ती गोष्ट आणि धर्म इतकं एकमेकांमध्ये गुंफलेल्या आहेत त्या गोष्टी कि मग आपण त्या वेगळ्या नाही काढू शकत आणि मग बऱ्याचशा चालीरीती आपण त्या अजूनही करत राहतो अजूनही करत आलो आता काळानुसार आपण बऱ्याच गोष्टी केल्या ना बंद सती हा प्रकार केला बंद बरोबर आपल्याला जेव्हा कळलं की हे बरोबर नाही मग अशा बऱ्याच गोष्टी अजून नसतील का ज्या बंद केल्या पाहिजे त्या का केल्या होत्या त्याच्या पाठीमागे काय करणं होती टिळकांनी का चालू केलं होतं गणपती सार्वजनिक गणपती का केला होता ते राहिलंय का कारण त्या कारणासाठी आपण करतो आहोत का तर अशी कारण मागे राहिली आहेत आणि त्या गोष्टी फक्त आपण करत चाललो एवढं मला वाटतं की ते महत्वाचं आहे मी माझ्या घरच्यांना कधी अपोज नाही करत किंवा हे नाही करत ते देवाचं करत असतील त्यांना त्याच्यात मला फिरून जे मिळतं ते त्यांना त्याच्यात सापडत असेल तर आय डोंट माइंड फक्त माझं एवढंच म्हणणं की तुम्हाला ते कळतंय का तुम्हाला त्याची क्लॅरिटी येत आहे ओके अजून तुला काय ऍड करायचंय मला एक शेवट तुला विचारायचं आहे की तुझा पीस कॉर्नर काय आहे लाईफ मध्ये तुझा पीस कॉर्नर काय आहे वेर यू आर क्वायट ऍट युअर ओन नाही आहे मी मी पीसफुल नाही माणूस आतून कदाचित आणि ते मला आवडत मी अनसेटल ओके सो म्हणजे दिस होल इंटरव्ह्यू वॉज अ कम्प्लीट डिफरंट थिंग ओनली फॉर अस म्हणजे हे परत हे साईड ऑफ ललित प्रभाकर आम्हाला माहितच नव्हती किंवा आय डोंट नो आणि जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेईंग मी नाही म्हणत आहे की आलायस आणि बोललोय म्हणून बट आय फील की जी लोक पण बघतील बिकॉज इन माय फॅमिली ऑल्सो जसं तू म्हणालास यू हॅड अ टॅग ऑफ चॉकलेट बॉय इन द बिगिनिंग किंवा अरे गोड किंवा रेशीम गाठीमुळे घराघरात पोचला त्या एक आपलेपणा तो वाटत होता किंवा एक गोड आणि मी म्हणत नाही की ते चांगलं नाहीये किंवा काय बट या देज अन अदर इंटेन्स साईड आय फील आणि वी आर सरप्राईज टू नो दिस साईड बाय द वे तो टूथब्रश तुला आता भाडीपाच्या सेटला मिळाला का अरे हे काय मी मी वेगळ्या ठिकाणी आलोय माझं ऑफिस म्हणजे ऑफिसला आलोय आणि मी हे तुझे ड्रॉवर ड्रॉवर वगैरे चेक करतोय तर मला त्याच्यात सापडलंय तुझी शॉर्ट फिल्म आली म्हणून म्हटलं प्रमोट असंच मला हे असं बघायला आवडतं तर असं बरंच काय काही सो तुला जर काही शेवटी सांगायचं असेल लाईक बीट ऑफ दिस होल वन आर सेशन वॉट वी डिड ऑर इन ओव्हरऑल जे काय तुला आता एक तासाभराबद्दल काय वाटायचं इमोट व्हायचं असेल तर वॉट वुड यू से मी एवढं सांगेन की मी जी काही उत्तर दिलेत तुम्हाला ती मी खरंच मीन करतोय असं नसू शकेल आउट करू नये व्हिडिओ असू शकते मला आता डोक्यात तेच आलं की अरे एडिट करताना तो पहिला आपण विचारलं होतं सरनेमचं आपण ह्याला परत फोन करायला लागेल कदाचित हे ठेवायचंय की नाही लोक 
त्याच्यावर हे करतील कस स्ट्रगल साठी सर अशी काहीतरी गोष्ट तयार नको करायला लोकांनी हे बघ ते नाही केलं तर ते काहीतरी वेगळं करतील करू देत ना त्यांना काय करायचं नाही सी नाही नाही आता हे लाईक यु आर सो पीसफुल आणि क्वाइट मला असं वाटतंय बट वी आर ओनली स्केड आणि ह्याचा मोटिव्ह ऑफ स्टार्टिंग दिस सेगमेंट असं नाही की आम्हाला व्ह्यूज पाहिजेत आणि मग आम्ही एक स्टेटमेंट टाकणार प्रभाकर असा म्हणला आणि वी आर नॉट इन टू दॅट बिकॉज मला हरकत नाही तुम्ही ठेवलं किंवा नाही ठेवलं तरी तुम्ही बघा नाही रे तसं नाही वी डोंट वॉन्ट की आमच्या एका तासाच्या इंटरव्ह्यू साठी एखाद्या पर्सनल लाईफला महिनाभर कोणीतरी ट्रोल केला जावं थँक्यू शुभम थँक्यू अदवाईस थँक्यू इंटरेस्टिंग मला मजा म्हणजे इंटरेस्टिंग वाटलं मला कारण असे काही नेहमीचे प्रश्न नव्हते सो या थँक्यू सो मच आणि बघू परत अजून असं काही इंटरेस्टिंग करता आलं तर वील डेफिनेटली वुड लव्ह टू डू विथ यू येस थँक्यू सो मच थँक्यू सो मच